வணக்கம் நீர்களே மற்றொரு மருத்துவம் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இந்த மருத்துவம் நிகழ்ச்சி பிரதி வெள்ளிக்கிழமைகளில் பிரித்தானிய நேரம் இரவு ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணி வரை இடம்பெற்று வருகின்றது இந்த மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் ஏராளமான மருத்துவர்களை சந்தித்து அவர்களுடைய அறிவுரைகளையும் அவர்களது அனுபவங்களையும் உங்களுடன் நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த அனுபவங்களும் அறிவுரைகள் யாவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் தான் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து சென்று கொண்டே இருக்கின்றது அந்த வகையில் நாங்கள் இன்றும் சந்திக்க இருக்கின்ற வைத்தியர் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்த வைத்தியர் ஆனால் யார் எந்த வைத்தியர் வந்திருக்கிறார் என்பதற்கு முன்னால் நாங்கள் இன்று என்ன விடயத்தை பேச எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதுதான் முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது எவ்வளவோ பெரிய வருத்தங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது சின்ன சின்ன வருத்தங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது ஆனால் அந்த பெரிய வருத்தங்களுக்கு பயப்படாதவர்கள் கூட ஒரு எங்களது தோளிலே ஒரு சின்னனாக ஒரு பரு வந்துட்டுதோ அல்லட்டிக்கு தோளில் ஒரு சின்ன ஒரு ரேஷ் வந்துட்டுதோன்னா உடனே பயந்தடிச்சு எப்படியாவது டாக்டர்கிட்ட போய் காட்டி எங்களது தோலை வந்து வளமையான தோளாக மாற்றுவதற்கு நாங்கள் பல முயற்சிகளை எடுத்துக்கொள்வோம் அவ்வாறான எங்களது உடம்பிலேயே பெரிய அங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய தோலை பற்றி தான் இந்த தோல் சம்பந்தமான வியாதிகளை பற்றி தான் நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்துரையாடு எங்களுடன் வந்திருப்பவர் ஜிபியாக கடமை புரிகின்ற லண்டனிலே ஜிபியாக கடமை புரிபவர் ஆனால் தோல் சம்பந்தமான வெளியங்களில் நிறைந்த அனுபவம் மிக்கவர் இவர் தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து சிறப்பிக்க இருக்கின்ற அவர் டாக்டர் திரு ராஜகுலேந்திரன் அவர்கள்தான் வணக்கம் டாக்டர் ராஜகுலேந்திரன் டாக்டர் நீங்கள் ஏற்கனவே எங்களது நேர்களுக்கு உங்களை பற்றி நன்றாக தெரியும் ஏற்கனவே ஒரு நிகழ்ச்சியில் கூட வந்திருந்து நீங்கள் உங்களது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையுமே எல்லோரும் பார்ப்பது என்று இல்லை சுருக்கமாக உங்களை பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை தந்து கொண்டு நாங்கள் தோல் சம்பந்தமான வியாதிகளை இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நாங்கள் கலந்துரையாடுவோம் நான் யார் மத்திய கல்லூரியில் ஆரம்ப கல்வி எல்கேஜி அறிவரிலேருந்து ஏலவன் மட்டும் அங்கே படித்து போது இப்போ கொழும்பு மருத்துவ கல்லூரி கல்லூரியில் படித்து ஆறு வருஷம் இலங்கையர் வேலை செய்து இங்கே லண்டனுக்கு இங்கிலாந்துக்கு வந்து ஒரு முப் முப்பத்தெட்டு முப்ப முப்பத்தொம்பது வருஷம் ஆச்சு நிறைய வருடங்க ஓகே அப்போ இங்கே வந்து இப்பொழுது ஜிபியாக கடமை புரிகிறீங்க ஓகே நீங்கள் வந்து இப்போ ஜிபியாக வர முதல் இப்போ இலங்கையில் வந்து ஏதாவது ஒரு துறையில் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருந்திருப்பீங்க நான் முந்தி கைனகாலஜிஸ்ட் இங்கே வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் எக்ஸாமுக்கு வந்து எம்ஆர் சூஜி எல்லாம் செய்துட்டு எயிட்டி த்ரீயில் திரும்பி போக முடியலை அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் யோசித்து ஜிபிஎம் மாறினேன் ஓகே ஜிபி என்று சொன்னால் இப்போ குறிப்பாக ஒரு வியாதி சம்பந்தம் என்று நீங்கள் இருக்க முடியாது நிறைய பிரச்சனைகளோடு வருவார்கள் அந்த நிறைய பிரச்சனைகள் என்று சொல்லும் பொழுது கூடுதலாக நாங்கள் காணக்கூடியது வந்து தோல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் தான் கூடுதலாக வரும் நிறைய விடயங்களை நாங்கள் தோல் சம்பந்தமாக நாங்கள் இருக்க கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் எல்லாவற்றையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்ல முடியுமா தெரியவில்லை ஆனால் குறிப்பாக வர இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு சின்ன விடயத்துடன் ஆரம்பிப்போம் ஆனால் இது சின்ன விடயம் என்று சொன்னாலும் எல்லோரையும் இரிட்டேட் பண்ணுற ஒரு விடயமாகத்தான் இது இருக்கின்றது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லணும் கொழும்பு மருத்துவ கல்லூரியில் நாங்கள் படித்த காலத்தில் காலையில் எட்டுலேருந்து பதினோரு மணி மட்டும் லெக்சர்ஸ் பதினோரு மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி மட்டும் போர்ட் கிளாஸஸ் அப்போ அந்த அந்த சமயத்தில் நாங்கள் ஒரு கன்சல்டனோடு ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் நாங்கள் போய் அந்த அசைன்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க அவர் கேட்ட முதல் கேள்வி மனித உடம்பில் உள்ள பெரிய உறுப்பு அப்போ எங்கள் எனக்கு முன்னார் இருந்தவர் நல்ல டென்ஷனை டென்ஷன் பேர் வழி அவர் கண்ணன்னு சொல்லிட்டார் அது பயத்தில் சொல்லி அவரை பேசி ஒரு மாதத்துக்கு இங்கே அது பக்கம் பெறப்படாது அப்போ இல்லைன்னு சொல்லி நான் மூலியான்னு சொன்னேன் என்னொரு ஆள் இருதயம் சிறுங்குடல் பெருங்குடல் ஈரல் இப்படி எல்லாம் சொன்னே தோலை பற்றி நினைக்கவில்லை கடைசியில் அவர் சொன்னார் தோல் தோல் தான் ஸ்கின் உடம்புல பெரிய பாகம் இப்போ அது பல பேர் அதை பற்றி யோசிக்கிறேன் இல்லை தலையிலேருந்து கால் மட்டும் அது மங்கம் என்று சொல்லிடல உடல் உள் உறுப்புகளை தான் ஜோசிப்பார்கள் எல்லாரும் ஈரலை ஜோசித்திருப்பார்கள் தோலை என்று சரி ஓகே அப்படிப்பட்ட அந்த தோல் வந்து எங்கள் எல்லோருக்குமே மிக முக்கியமான பங்களிப்பை அது வழங்குகின்றது பாதுகாப்பை தருகின்றது சீர் வெப்ப தட்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களது உடலை மாற்றி அமைப்பதில் கூட நிறைய பங்குகள் வகிக்கின்றது சரி சின்ன ஒரு விடயம் என்று நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சொல்வார்கள் எல்லோருக்குமே ஒரு ட்ராய் ஸ்கின் வந்து அதாவது உலர்த்த தன்மையான தோல் இருப்பது வந்து ஒரு 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 பொதுவான பிரச்சனையாக இருக்கின்றது இந்த உலர்தன்மையான தோல் வந்து எப்படி குளிர்கால நாடுகளில் தான் அது வருமா இல்லாட்டிக்கு எங்கேயுமே ஆக்களுக்கு எப்பொழுதும் அது எங்கேயும் பெறலாம் அதிகமாக வயது போக போகத்தான் அந்த தோல் தின் 
முதல் வந்து சின்ன பிள்ளையா இருக்க தோல் கொஞ்சம் பெருசு அதில் கொழுப்பு சத்து இருக்கு தண்ணி இருக்குது வயது போக 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 இப்போ உங்களோட தோல் பாருங்க எந்த தோல் எடுத்தா வித்தியாசம் தெரியும் ஏனென்றால் இது மெல்லிசா போயிடும் அப்போ ஒன்று வயது போகிறது மற்றது சில பருத்தங்கள் இருக்கு எக்ஸிமா டெர்மடைட்டிஸ் அதில் விரைக்க ட்ரை ஸ்கின் வரும் இந்த குளிர்கா இந்த டெம்பரேர் கண்ட்ரியில் குளிர் பிரதேசங்களில் பெரிய காரணம் என்னென்றா வின்டரில் தான் இது மோசமாக வெறும் எல்லோரும் ஹீட்டிங்கை போட்டுட்டு இருக்கிறது இல்லாட்டி ஹீட்டிங் ஃபைவ் பிளேஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது அதுவும் வயது போனாக்கள் பெர்மனண்ட்டாக காலமேலேருந்து நான் மட்டும் இருக்கிறது அப்போ அதுதான் ஸ்கின் ட்ரையாக போயிடும் ஏன்னா அதில் வந்து கொழுப்பு சத்து இல்லை தண்ணி குறைஞ்சிடும் மற்றது வெப்பம் சரி இப்படி இந்த ட்ரை ஸ்கின் வாரது தான் அநேகமான பிரச்சனைகள் வருவதற்கு காரணம் என்று சொல்கிறார்கள் ட்ரை ஸ்கின் வந்தால் அதில் வந்து உரிய முறையில் வந்து நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணலாம் ட்ரை ஸ்கின் தானே நான் குளிச்சோடு ஒன்று போட தேவையில்லை க்ரீம் போட தேவையில்லைண்டு இருப்பார்கள் ஆனால் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்போயும் நான் க்ரீம் போடணும் ஆனால் இந்த மாய்ஸ்டரைசர் என்று சொல்கின்ற க்ரீம் போடுவதன் முக்கியத்துவம் வந்து என்னவாக இருக்கின்றது முக்கியமானது இமோலியன்ஸ் இது வந்து பல பேர் கண பேர் இதெல்லாம் ஸ்டீரோய்டு க்ரீம் வந்து பயத்தில் போடுற இல்லை ஸ்டீரோய்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இமோலியன் இருக்குல்ல இப்போ இ ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் ஏக்வஸ் க்ரீம் செட்ரா பேன் அதெல்லாம் ஸ்கின்னில் ஒரு லேயர் மேலே ஒரு லேயரை ஃபோன் பண்ணி ஸ்கின் ட்ரைனஸை குறைச்சிடும் இது வந்து கொஞ்சமாத்துல <laughs> 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 கணக்க போடணும் அது மாய்ஸ்சரைசர் மற்ற இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இன்னொரு இந்த ட்ரை ட்ரைனஸுக்கு காரணம் இரிட்டன்ஸ் இப்போ பபுள் பாத் இருக்குது இல்லாட்டி வாஷிங் அப் லிக்விட் அதில் சோப் சோப் இஸ் இரிட்டன்ஸ் அப்போ இதெல்லாம் இரிட்டேட் பண்ணி கொண்டிருக்கீங்க இமோலியன்ஸ் நீங்கள் கணக்கு போட்டீங்களா அந்த ட்ரை ஸ்கின் குறைஞ்சிடும் ட்ரை ஸ்கின் என்று சொல்லும் பொழுது அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் பார்ப்பது வந்து கான்டாக்ட் டெர்மடைட்டிஸ் என்று சொல்வார்கள் சில பேருக்கு இப்போ செயின் போட்டால் சில பெண்களுக்கோ சில சின்ன பிள்ளைகளுக்கோ வந்து இரிட்டேஷனாக இருக்கும் கழுத்தில் வந்து கடித்து கருப்பு மாதிரி படந்து வரும் அப்ப அப்படியானவர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான அணுகுமுறைகளை அது டெர்மடைட்டிஸில் பொதுவாக சொன்னால் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று என்டோஜினஸ் அதான் ஏடோபிக் டெர்மடைட்டிஸ் மற்றது எக்ஸோஜினஸ் இப்போ ஏடோபிக் டெர்மடைட்டிஸ் என்றால் அவை அது அந்த குணாதிசயங்களோடு பிறந்திருக்கணும் இல்லை ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் ஜெனட்டிக் மேக்கப் இருக்கும் அப்போ அவைக்கு அதிகமாக ட்ரை ஸ்கின் எக்ஸிமா ஹே ஃபீவர் ஹஸ்மா ஃபுட் அலர்ஜி ட்ரக் அலர்ஜி எல்லாம் வரும் அது அது இன்போன் அது புற புறப்பிலேருந்தே அது இருக்குது ஆனால் இது நீங்கள் சொன்னது எக்ஸோஜினஸ் கான்டாக்ட் டெர்மடைட்டிஸ் நீங்கள் சில இரிட்டன்ஸ் ஆக்களுக்கு சரி வராது இப்போ நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க தானே இப்போ அதிகமாக ஜுவல்லரி எல்லாம் போட்டுக்க இயர் ரிங்ஸ் நோஸ் ரிங்ஸ் இதெல்லாம் போட்டுக்க பியோர் கோல்டு இல்லை பியோர் பிளேட்னம் இல்லாட்டி அது ஸ்கின் இரிட்டேட் பண்ணும் இரிட்டேட் பண்ணால் ஸ்கின் வில் கிராக் எல்லாம் உடஞ்சி எனி டிஸ்சார்ஜ் எல்லாம் பெறும் அதில் என்னென்னா டெர்மடைட்டிஸ் இரிட்டன்ட் அதுதான் கான்டாக்ட் டெர்மடைட்டிஸ் இது வந்து நாட் ஓன்லி ஜுவல்லரி நான் முந்தி சொன்ன மாதிரி வாஷிங் ஆஃப் லிக்விட் இந்த இரிட்டன்ஸ் பபுள் பாத் இந்த பர்ஃப்யூம்ஸ் கன விஷயங்கள் அதெல்லாம் இரிட் கன கெமிக்கல்ஸ் இரிட்டன்ட் அதுதான் கான்டாக்ட் டெர்மடைட்டிஸ் இப்போ அப்படி ஒரு ரியாக்ஷனோ எங்களுக்கு ஒரு அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸ் வரும் பொழுது அது அப்படியே இருக்குமா நாங்கள் ஒரு நாளுமே அப்படியான சாமான்களை போடக்கூடாதா இல்லாட்டிக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட் அது தவிர்க்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ நிக்கலுக்கு அலர்ஜி வந்ததுன்னா அடுத்த முறை மோசமாக வந்துடும் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எது என்ன எனக்கு பா பா பாதிப்பு உண்டாக்குது என்று கண்டுபிடிச்சி அது நிப்பாட்டணும் நிப்பாட்டிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் சிம்பிள் அவாய்டன்ஸ் அது அது தொடாமே தான் சரி இப்போ இப்போ இந்த பெண் இருக்கு தானே அந்த அது இது வந்து இதை நான் தொட்டால் எனக்கு கான்டாக்ட் டெர்மடைட்டிஸ் வருது நான் ஒரு நாள் துளைச்சி போட்டேன் காணையில் அப்போ எனக்கு டெர்மடைட்டிஸ் எல்லாம் போயிடும் இப்போ ஒரு ரெண்டு மாதம் அப்புறம் நான் இங்கே கீழே இருந்து கண்டுபிடிச்சி ஆ இங்கே இருக்கு போட்டு எடுத்தால் திரும்பி வந்துடும் அப்போ எனக்கு தெரியும் ஒஃபெண்டிங் ஏஜென்ட் 
இதுதான் எனக்கு கரைச்சலை கொடுக்குறது இதை அவாய்ட் பண்ணணும் பட் ட்ரீட்மெண்ட் சிம்பிள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இமோலியன் போடலாம் மற்ற லோக்கல் ஸ்டெராய்ட்ஸ் இருக்குது அது போடலாம் சில நேரம் வந்து இந்த ஸ்கின் கிராக் பண்ணோடனே எங்களை தோளில் முழுக்க பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் கிருமிகள் எல்லாம் இருக்குது அதிலெல்லாம் உள்ளுக்கு போய் செகண்ட்ரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் அதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா அது போயிடும் சார் இப்பொழுது நாங்கள் இப்போ நேர்களே நீங்கள் இப்போ டாக்டரிடம் கலந்து கொண்டு உங்களுக்கு இருக்கின்ற தோல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் பற்றி உங்களது கேள்விகளை கேட்க இருக்கலாம் நான் நினைக்கின்ற ஒரு கோலரும் வந்திருக்கிறார் என்று இப்பொழுது தொலைபேசியினூடாக நாங்கள் ஒரு நேர் இணைந்திருக்கின்றார் அவரை இணைத்து கொண்டு இன்னும் பல விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் பேச இருக்கின்றோம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யார் இணைந்து பேசுறீங்க எனக்கு இந்த சில நேரங்கள்ல மேலெல்லாம் எல்லாரும் கடிக்கும் ஒரு நாளைக்கு தலையில கடிக்கும் ஒரு நாளைக்கு முதுல கடிக்கும் காலில் கடிக்கும் உங்களோட பேர் என்ன சொல்லுங்க ராஜன் ராஜன் இவ்வளோ கஷ்டமான கேள்வி என்று நீங்கள் முதலாவது வந்து கேட்டுட்டீங்க ஏனென்றால் இது வந்து மருத்துவர்கள் கஷ்டப்படுற ஒரு கேள்வி இது அடிக்கமாக அதிகமான ஆக்கள் வந்து எனக்கு உடம்பு உங்களுக்கு கிடைக்குது டாக்டர் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு அறுவாசு உயிர் போயிடும் ஏனென்றால் காரணங்கள் குறைவு காரணம் இல்லாத ஆக்கள் தான் கூட இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்கின் ரேஷ் இருந்தது என்றால் ஆ இது டெமட்டைட்டிஸ் அதுதான் பிறகு கிடைக்குது இல்லாட்டி அலர்ஜிக் ரேஷ் இச்சி ரேஷ் கேட்டு கேரி எல்லாம் வந்தோன்னா எங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இல்லாட்டி சில நேரம் இப்போ லிவர் டிசீஸ் இருக்கும் இப்போ லிவர் அந்த அந்த பிக்மெண்ட் எல்லாம் போகாமல் அந்த டிசீஸில் வரலாம் இல்லாட்டி கிட்னி டிசீஸில் வரலாம் இதிலெல்லாம் ரேர் இப்போ நாங்கள் வந்து இப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு விதமான ஒரு லிவர் டிசீஸோ கிட்னி டிசீஸோ ஸ்கின் டிசீஸ் ஒன்றும் இல்லாமல் வந்து எங்களுக்கு எனக்கு முன்னாலே இருந்து சொன்னீங்கள் என்றால் எனக்கு பெரிய யோசனை வந்துடும் ராஜன் நாங்கள் கேட்டு பார்ப்போம் ராஜன் நீங்கள் இது சம்பந்தமாக உங்களோட வைத்தியரிடம் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்கிறீங்களா இல்லாட்டிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் சக்சஸ் இல்லையா எனக்கு வந்து இந்த பொலன் அலர்ஜி பொலன் இருக்குது ஓகே பொலன் அலர்ஜி இருக்கிறது ஓ அது இருக்குது அப்போ அதோட அது முதல் அப்படி இருக்கீங்க சின்ன கிடைக்கும் இப்போ அந்த டவுட்டு நான் ஒரு புளுஸ் வந்து குடிக்கணும் அது குடித்தா ஒரு மூணு நாளைக்கு இருக்காது வந்து கூடுதலாக நான் முண்டி வந்து கொஞ்சம் வேறு டைம் தான் குளித்தோடனே அப்படி கிடைக்கும் அது சரி ஆன்டி ஹிஸ்டமர் நான் யோசிக்கிறேன் ஆன்டி ஹிஸ்டமர் இந்த அந்த ஈச்சிங் அரிக்கிறது அதுக்கு கொடுக்குறது அது சில நேரத்தில் நாங்கள் பகலில் நான் செடேட்டிவ் ஆன்டி ஹிஸ்டமின் இருக்குது இப்போ ஸ்கிளரிட்டின் லோரட்டிடின் அதில் கொடுக்குறது ராவில் செடேட்டிங் இது வந்து பிரிட்டோன் மாதிரி அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுகம் பெறும் ஆனால் அதிகமாக நாங்கள் சொல்கிறது இமோலியன்ஸ் இப்போ நான் முதல் கதைச்ச மாதிரி இ ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் செட்டர் பேன் அதில் அதில் போடணும்னா கொஞ்சம் இல்லாட்டி மென்தோல் க்ரீம் இருக்குது அதில் போட்டால் சுகம் பெறும் ஆனால் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிச்சால் உங்களுக்கு தான் கஷ்டமாக வரும் என்றால் லிவர் டிசீஸ் கிட்னி டிசீஸ் அப்படி எதுவும் இருந்ததுன்னா அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லாட்டி ஒன்றுமே செய்ய முடியாது இந்த க்ரீம் ஆன்டி ஹிஸ்டமின் தவிர ஒரு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அது வெறும் போகும் சில நேரம் பதில் காணுமா இல்லாட்டி நீங்கள் இன்னும் ஏதாவது டீப்பாக கேட்க விரும்புகிறீங்களா ஒருக்கிறார் <laughs> 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 வந்தீங்கன்னா <laughs> 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 காது பிடிக்கப்படுங்க கழுவுங்க லிங்கம் உங்களுக்கு எத்தனை வயசு 
ரத்தத்தோட <laughs> 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 அசுத்தமான ரத்தத்தை திருப்பி ஹார்ட்டுக்கும் லங்ஸுக்கும் கொண்டு போகும் என்ன லிங்கம் சொல்கிறத கேளுங்க இந்த சர்க்குலேஷன் ப்ரோ ப்ராப்ளத்தால் உங்களுக்கு வெரைக்கோஸ் எக்ஸ்மே வந்து இது ஸ்கின் எல்லாம் விட்டு பிக்மெண்டேஷனாக போய் பிரேக் டவுனாக போய் அல்சர் வந்துடும் இது குரோனிக் அல்சர் இது வந்து வெரைக்கோஸ் வேணும் ஆப்ரேட் பண்ணி சர்க்குலேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணால் அந்த இதிலெல்லாம் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மற்றது நீங்கள் அதுக்கு லோக்கல் க்ரீம் போடலாம் இல்லாட்டி இன்ஃபெக்டட் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுக்கலாம் பெயினுக்கு நீங்கள் பெயின் கில்லர்ஸ் எடுக்கலாம் இது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் நான் போக இப்போ எனக்கு விளங்க கிடைக்கிறீங்களா அது வந்து நீங்க ஒரு ஸ்கின் ஸ்பெஷலிஸ்ட கண்டிப்பா கட்டாயம் பார்க்கணும் பார்த்து அந்த அந்த இன்ஃபெக்ஷனை போனுக்கு போகாம பாதுகாக்கணும் ஓகே நன்றி நான் இன்றைக்கு ஒரு அளவுக்கான விளக்கத்தை வந்து டாக்டர் ராஜ் தந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு நான் இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் சிவிய கம்ப்ளிகேட்டட் கேஸாக இருப்பதுனால நேரடியாக நீங்கள் ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்டோ அல்லது உங்களை ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கான வழிமுறைகள் வந்து இலகுவாக கிடைக்கும் இன்றைக்கு நேரம் சரி நாங்கள் இன்னமொரு கோலர் இருக்கின்றார் அவரையும் நாங்கள் ஒரு க டக்கண்டு இடைத்துக்கொண்டு ஒரு விளம்பர இடைவெளி அதுக்கிடையிலேயே வந்துவிட்டது சரி அடுத்த நேயர் வணக்கம் வணக்கம் <laughs> பிரச்சனையும் <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> என்ன பாதிப்பு இது இது வந்து உலகம் முழுக்க கோடிக்கணக்கான மக்கள் இதை பாவிச்சு கொண்டே இருக்கணும் 
ஏன்னா இது இது வந்து இதுக்கான காரணங்கள் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு ஆசிட் ஹைப்பர் ஆசிடிட்டியாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸாக இருக்கலாம் ஹார்ட் பேர்னாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி அல்சர் இருக்கலாம் இது உங்களை உங்களோட டாக்டர் உங்களோட மொழி விஷயங்களும் உங்களோட டாக்டருக்கு தான் தெரியும் இது கனாலும் பாவிக்கலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை சில நேரம் சில சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பெறலாம் ஒரு ஸ்கின் ரேஷ் பெறலாம் இல்லாட்டி டயரியா ஏனோ அப்டோமினல் டிஸ்டன்ஷன் மாதிரிலாம் பெறலாம் ஆனால் அதிகமாக பாரதூரமான சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை நன்றி <laughs> 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 நேர்களை நாங்கள் மீண்டும் மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் திரு ராஜகுலேந்திரன் அவர்கள் தான் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார் ராஜகுலேந்திரன் அவர்கள் ஜிபியாக குடும்ப மருத்துவராக இங்கே பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கின்றார் இன்றைய இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வந்து நாங்கள் தோல் சம்பந்தமான வியாதிகள் பற்றி தான் உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் சரி டாக்டர் நாங்கள் ஏற்கனவே நிறைய விடயங்களை கலைத்துக் கொண்டிருந்தோம் ஃபோன் வந்தபடியால் அவர்களுடன் கலைத்துக் கொண்டோம் சுருக்கமாக டப்பண்டு ஏற்கனவே ஒரு நேர் வந்து கேட்டிருந்தார் பித்த வடிப்புக்கான காரணம் என்ன பித்த வடிப்பு வந்து காலில் கையில் கால் பித்த பிடிப்பு அதிகமாக கையில் வாடுறது கான்டாக்ட் டெர்மட்டாயிட்டிஸால் வரும் காலில் வாடுறது ட்ரை ஸ்கின் அதால் வரலாம் வயது போனால் ஸ்கின் மெலி சா மெலிஞ்சு மெலிஞ்சு போனால் வரலாம் மற்றது ஹைஜீன் அதை பொறுத்தது சில நேரத்தில் இந்த ஊரில் இல்லை சில ஊர்களில் பேப் விட்டுட்ட ஆக்கள் எல்லாம் நடந்து போகிறதானே அதால் வந்து திக்காக வந்து பிடிக்கும் இது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் டெர்மட்டாயிட்டிஸ் ஆனால் அந்த ஸ்கின் ஆகலும் டீப்பாக போனதுன்னா நான் முத சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு உடம்பு முழுக்க பேக்டீரியா ஃபங்கஸ் எல்லாம் இருக்குது அதில் உள்ள போய் செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன் பெறும் இதுக்கு வந்து இமோலியன் தான் மெயின் திங் இமோலியன்ட் நல்லா இப்போ ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் டப்போ ஒரு கிழமையில் முடிக்கணும் அப்புறம் மற்றது சில நேரத்தில் கொஞ்சம் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்ததுன்னா லோக்கல் ஸ்டீரோய்ட் போடலாம் இப்போ ஸ்டீரோய்ட் சண்டேக்கு அந்த மைல்டு இருக்குது மீடியம் இருக்குது ஸ்லைட்லி போர்ட்டன்ட் அண்டு யூனோ வெரி போர்ட்டன்ட் நாலு வகையான இது இருக்குது அப்போ காலுக்கும் கைக்கும் வந்து ஸ்கின் திக்கண்டபடியாக கொஞ்சம் போர்ட்டன் ஸ்டீரோய் தான் பாவிக்கணும் லைக் டேமோவேட் யூமோவேட் அதில் போடணும் மற்றது சில இதில் இருக்குது ஹீல் பாம் எல்லாம் இருக்குது தான் ஃப்ளெக்சிடோல் அதில் போட்டால் அது கொஞ்சம் அது குறைஞ்சிட்டு போகும் மற்றது காலை சோக் பண்ணிவிட்டு இது ஃபியூமி ஸ்டோன் இல்லாட்டி ஃபாயில் அல அது மேலே உள்ள டெட் ஸ்கின்னை எடுத்து போட்டு போடணும் கஷ்டம் ஆனால் முயற்சி செய்யணும் கூடுதலாக பெண்கள் வந்து கூடுதலாக அக்கறைப்படுகின்ற ஒரு விடயத்தில் வந்து காலண்ட பின்பகுதி வந்து நல்ல வடிவாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அது வந்து கவனிக்கப்படாத நேரங்கள் வரும் பொழுது தான் அந்த ஹார்ட் ஸ்கின் வந்து அந்த ஹார்ட் ஸ்கின் வெடிக்கும் பொழுது அது பித்த வடிப்பாக வருகின்றது டாக்டர் சொன்ன மாதிரி அமோலியன்ஸ் அதுக்குரிய க்ரீம்ஸ் இருக்கிறது அதனை வாங்கி நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளுமே பாவிக்கும் பொழுது துரித கதையில் நீங்கள் வந்து வித்தியாசத்தை காணக்கூடிய ஸ்டீரோய்ட் க்ரீம் வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு கரண்டு தான் போடலாம் ஏன்னா அது தோலை வந்து ஸ்கின் நெட்ரஃபி பெர்மனண்டாக டேமேஜ் பண்ணிடும் ஸ்கின்னு ஆனால் இமோலியன் ஒரு நாளைக்கு மூணு நாள் அஞ்சு தடவை போடலாம் அந்த விடயத்தில் கொஞ்சம் மக்கள் கவனிக்க வேண்டும் நினைக்கணும் அந்த பெருசாக அமோலியன் அதாவது மாய்ச்சுரைசராக போடக்கூடிய க்ரீம்களை வந்து நாங்கள் அடிக்கடி பாவிக்க வேண்டும் சரி அடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு விடயம் வந்து எக்ஸிமா என்பது பெரிய ஒரு விடயமாகவும் கொமனான ஒரு விடயமாகவும் இருக்கின்றது எக்ஸிமா வந்து அதற்குரிய மேனேஜ்மெண்ட் பிளான்ஸ் வந்து அதாவது எக்ஸிமா வந்து நாங்கள் துண்டரை நிப்பாட்ட முடியாது என்று தான் சொல்கிறார்கள் அது உண்மையா ஓ எக்ஸிமா வந்து நான் முதல் 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 கூறின மாதிரி என்டோஜினஸ் எக்ஸோஜினஸ் என்டோஜினஸ் வந்து அது பிறவியிலே அதோடு பிறந்திருக்கணும் அப்படியே அதை ஆ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஃப்ளெக்சுரல் எக்ஸிமா ஃப்ளெக்சுரல் வெறும் இந்த காலுக்கு பின்னால் நீஸுக்கு பின்னால் எல்லாட்டி எல்போவில் வெறும் எல்லாட்டி கழுத்தில் வெறும் எல்லாட்டி குரோயின்ஸில் வெறும் எல்லாட்டி பெண்களுக்கு மார்போது கீழே வெறும் எங்கே ஃப்ளெக்சஸ் இருக்கோ அந்த எக்ஸிமா வெறும் இதுக்கு காரணம் என்றால் அது வந்து ட்ரைனஸ் இல்லை அதெல்லாம் கொஞ்சம் மொய்ஸ்டர் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஈரத்தன்மை இருந்து அதெல்லாம் ஸ்வெட் எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் இரிட்டேட் பண்ணும் இரிட்டேட் பண்ணி தான் இதில் வாருது ஆனால் இந்த ஏட்டோபிக்கன்றது அது ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அவைக்கு அஸ்மா இருக்கலாம் ஹேஃபிவர் இருக்கலாம் 
ஃபுட் அலர்ஜி இருக்கலாம் மில்க் அலர்ஜி நட் அலர்ஜி எல்லாம் இருக்கலாம் ட்ரக் அலர்ஜி இது கொஞ்சம் கஷ்டம் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கே ஒன்றும் இல்லாது ஆனால் புறக்கே பிறக்கிற சின்ன பிள்ளைகளுக்கு இன்ஃபென்டா இல்லை எக்ஸிமா அதிகமாக மூத்தில் இருக்கும் வளர வளர ஃப்ளெக்சரல் மடிப்புகளெலாம் வந்துடும் வந்து வந்து அதிகமான பிள்ளைகளுக்கு அது ஒரு எயிட்டீன் மந்த்ஸில் குறைஞ்சி குறைஞ்சி போயிடும் சில பேருக்கு அப்படியே இருக்கும் இதில் வந்து மைண்டாக இருக்கிற எக்ஸிமா ப்ராப்ளம் இல்லை எல்லாருக்கும் மெயின் ஸ்டேன் வந்து இமோலியன் தான் முதல் கதைச்ச மாதிரி அதை போ போட்டு போட்டு ட்ரைனஸ் வராமல் பார்க்கணும் மற்றது இப்போ நான் என்ன பேஷண்ட்டு கேட்குறது என்ன டாக்டர் நீங்கள் ஸ்டீரோய் ஸ்டீரோய்ட் க்ரீமை கொடுக்குறீங்க சரி வரைய பிள்ளைக்கு தோல் பெர்மனன்ட் டேமேஜ் இல்லாமல் மெல்ல மெல்ல மாற்றி கொண்டு வர உங்களுக்கு விருப்பமாக எல்லாட்டி உடனே மாறி ஸ்கின்னை பெர்மனண்ட்டாக டேமேஜ் பண்ணுற க்ரீம் வேணுமா இப்போ ஸ்ட்ராங் க்ரீம் வந்து டேமேஜ் பண்ணிடும் ஸ்கின்னை அதுக்காக நாங்கள் வந்து இந்த ஹைட்ரோகோட்டி சோன் அப்படி மைல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒன் பர்சன்ட் அதில் பாய்க்கிறது ஸ்ட்ராங் க்ரீம் எல்லாம் ஸ்ட்ராங் க்ரீம் வந்தால் அது கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒரு ஒரு செவன் டு டென் டேஸ் அக்யூட் அட்டாக் அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து மைல்ட் ஸ்டீரோய்ட் க்ரீம் மற்றது நான் முந்தி சொன்ன மாதிரி இரிட்டன்ஸாக அவாய்ட் பண்ணணும் சோப் சோப் பாவிக்கக்கூடாது சோப் சப்ஸ்டியூட்டிவ் இந்த இந்த டப்ஸ் எல்லாம் சோப் மாதிரி பாவிக்கலாம் மற்றது பபுள் பாத் அது பர்ஃப்யூம்ஸ் இதெல்லாம் வாஷிங் அப் லிக்விட் இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணணும் எக்ஸிமா என்று நாங்கள் சொல்லும் பொழுது நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றது எல்லா பிள்ளைகளுக்குமே பொதுவாக வரக்கூடிய ஒரு விடயமாகவும் இருக்கின்றது ஆனால் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி ஒரேடியாக அதனை மாற்ற முடியாது படிப்படியாகத்தான் எங்களது ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தடினூடாக தான் அதனை நாங்கள் கண்ட்ரோலில் வைத்திருக்கலாம் எக் எக்ஸிமா வந்து ஃப்ளேர் அப் ஆக வரும் பொழுது மாத்திரம்தான் நாங்கள் ஸ்டீரோய்ட் க்ரீம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அதனை தவிர்க்கக்கூடிய க்ரீம்களை குறைந்த காலத்துக்கு மெல்லிதாக அப்ளை பண்ண வேண்டும் எப்பொழுதுமே ஃபார்மசியில் வர லேபிள்ஸை வந்து கட்டாயமாக கவனிக்க வேண்டும் சில பேர்கள் வந்து மாறினா காணும் வேண்டும் அதையே எந்த நாளும் பாதிக்கின்ற இன்சிடென்ட்ஸும் வந்திருக்கின்றது சரி நேர்களை நாங்கள் இப்பொழுது இன்னும் ஒரு அடுத்த டாபிக் கண்டு வரும் பொழுது நிறைய டாபிக் இருப்பதுனால அடுத்த டாபிக் இன்னொரு விஷயம் எக்ஸ்மா பேர் சொல்லணும் கொமனாக இருக்கிறது மைல்டும் அந்த மீடியம் சிவி எக்ஸ்மா இருக்குது அது காலம் பூரா இருக்கும் அதுகளுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங் ட்ரீட்மெண்ட் அது வந்து டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்டுக்கு ரிஃபர் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகணும் மெயினாக இவன் ஃபோட்டோ தெரப்பி இருக்குது சில நேரம் சைட்டோடாக்ஸிக் ட்ராக்ஸ் இருக்குது மீசோட்ராக்ஸைட் அதெல்லாம் அந்த பவர்ஃபுல் ட்ராக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பினோம் சில பேருக்கு இம்யூன் தெரப்பி இப்போ கிட்டடியில் நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முதல் வந்தது இதெல்லாம் பவர்ஃபுல் ட்ராக்ஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு சூப்பர்விஷனுக்குள்ளார தான் செய்யணும் அது வந்து அது குறை மற்றது சில நேரம் ரேப்பிங் ரேப் பண்ணுறது பேண்டேஜ் எல்லாம் போட்டு பெட் ரேப் எல்லாம் செய்கிறது அதுக்கு கம்யூனிட்டி நர்ஸஸ் இதுக்கண்டு இருக்கணும் அவன் வந்து வீட் வீடுகளுக்கு விசிட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணணும் இந்த எப்படி அந்த ஸ்டேரோ கிரைம் எப்படி இந்த போட்டு எத்தனை லேயராக ரேப் பண்ணுறது இதெல்லாம் செய்யணும் அதெல்லாம் சிபிஐ எக்ஸிமா அதெல்லாம் ப்ரேயா வழக்கமாக வரது மைல்டு இப்போ சோனியாசிஸ் என்றது இன்னும் ஒரு வியாதி தோல் சம்பந்தமாக வியாதி வந்து கூடுதலாக தலை மண்டையில் வந்து ஸ்கல்பில் வாருகின்ற சோரியாசிஸும் இருக்கின்றது ஆனால் அதே நேரம் உடம்பில் வார சோரியாசிஸும் இருக்கின்றது இதுக்கும் எக்ஸிமாக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா இல்லாட்டி அது கம்ப்ளீட்லி இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் ரெண்டும் இருக்கும் தே கேன் கோ எக்ஸிஸ்ட் இப்போ சொராசிஸ் வாரது வந்து அது ஒரு ஒரு இம்யூன் டிஸோர்டர் இங்கே பாருங்கள் இது ஸ்கல்ப் சொராசிஸ் இப்போ ஸ்கல்ப் பண்ணுறேன் தலையில் அதில் எல்லாம் இருக்கும் மற்றது இது வந்து இந்த பின்னாலே இருக்கு இந்த சொராசிஸ் இது வந்து பிளாக் சொராசிஸ் நீஸ்லேயும் எல்போஸ்லேயும் இருக்கும் திக் ஸ்கின் சரியான ஈச்சிங் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஈச்சி டிசோர்டர் நெடுகளும் சொறிஞ்சு கொண்டு இருப்பினம் இது சரியான கடிக்கும் இது பார்க்கும் பொழுதே சரிக்கிறது சரியான ஒரு பெரிய ஓயோ இது சரி இது திக்காக போயிடும் மற்ற இன்னொன்று இருக்குது உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது கட்டேட் சொராசிஸ் என்று சோத்ரோட் வந்தால் ஒரு ஸ்டெப்டோகோக்கலன் ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது அந்த சோத்ரோட் வந்து தண்டா இந்த சின்ன சின்ன இந்த ரெயின் ட்ராப்ஸ் மாதிரி சின்ன சின்ன இதிலெல்லாம் உடம்பு முழுக்க வரும் அதுக்கு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அந்த சோத்ரோட் த்ரோட்டில் உள்ள பாக்டீரியாவை கில் பண்ணணும் இல்லாட்டி டொன்சிலெக்டமி போகணும் மற்றது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இமோலியன்ஸ் இமோலியன் நம்ம சின்ன மாதிரி பாரதூரமான சோரியாசிஸுக்கும் இமோலியன் அதுதான் மெயின் ஸ்டே அதை போட்டுட்டு இவ இவைக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஸ்டெரோய்ட் க்ரீம் தேவை இப்போ டோவனெக்ஸ் இந்த விட்டமின் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்
டோவை நேரம் சிலாட்டி ஸ்டெரோய் செய்து டோவை பேட்டன்லாம் இருக்குது அதில் போடுவோம் மற்ற ஸ்கல்ஃபுக்கும் வந்து நெடுகளும் ஒரே டென்ட்ரஃபும் இது வந்துருக்கும் அதுக்கு வந்து எங்கள ஊரில் உள்ள தேங்காய் எண்ணெய் கோகோனட் ஆயில் பேஸ்ட் கேப்பசல் ஷம் ஷாம்பு இல்லாட்டி ஆல்ஃபசல் ஷாம்பு போடணும் மற்றது ஸ்டெரோய்ட் லோஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் போடலாம் இதை விட ஸ்பெ ஆள் மோசமான இதில் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் சூப்பர்விஷனில் ஸ்ட்ராங் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுப்பேன் ஓகே நான் நினைக்கின்றேன் இப்பொழுது நீண்ட நேரமாக தொலைபேசியின் ஊடாக முயற்சித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு தொலைபேசி நேரை இணைத்துக் கொண்டு அடுத்த டாபிக்கு நாங்கள் செல்வோம் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கின்ற நேர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் நான் கேமரேந்த அருளாயிக்கிறேன் ஓகே அருள் டாக்டர் ராஜ் இருக்கிறார் அவரோட கதைங்க உங்களுக்கான கேள்வியை சொல்லுங்க மருமகன்ரு <laughs> பின்ன இந்த கிரீமை கொண்டே அப்போதைக்க காட்டி அவன் ஐம்பது கிராம் வேண்டி அனுப்பி விட்டுறான் சிறிலங்காவுக்கு அவங்க அந்த முகத்துல போட்டு எல்லாம் போட்டு ஒரு மூன்று நாள்ல மாறிட்டு நான் சொன்னா தெளிவான சொன்னா கொஞ்சம் எதியும் கொஞ்சம் பொறுமையா இரு மாறுமணும் இப்ப பழைய முகம் மாதிரி வந்துட்டு அதோட இந்த எனக்கு ஒரு பித்த வடிப்பும் வந்தது எங்க கால்ல அதுல நான் பின்ன டாக்டர் டப்பர் கிட்ட ஒரு துண்டு அழைத்து வந்தார் அந்த கிரீமா போய் வேண்டும் சொல்லி அப்போதைக்கு அந்த கிரீம் போட்டு பித்த வடிப்பு எல்லாம் இப்ப மாறி எல்லாத்தையும் <laughs> 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 ஏன்றால் மோ மோத்தில் உள்ள ஸ்கின்னு பெர்மனண்ட் டேமேஜாக போயிட்டுதுன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது இப்போ கை காலில் போடலாம் உடம்பில் போடலாம் அதுலேருந்து தப்பலாம் ஆனால் மோத்தில் கவனமாக இருக்கணும் மருமகளுக்கு எத்தனை வயசு அவருக்கு வந்து இடம் வயசு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு அப்படியா அது அக்னியாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் உங்களோட கையில் வந்தது இப்போ ஃபரங் க்ளோசஸ் அப்படி வேறு ஏதாவது இருக்கலாம் இதுக்கு வேறு வேறு பருக்களுக்கு நீங்கள் ஒரே மருந்தை பாதிக்கப்படாது நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அனுப்பினா அவங்க போட்டோன்னு மாறிட்டு கொஞ்சம் எரிவா இருந்ததாம் சேர்ந்து இப்ப பழைய முகம் மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு ஓகே நன்றி அருள் உங்களோட கருத்துக்களுக்கு நன்றி ஆனால் டாக்டர் சொன்னது மாதிரி நாங்கள் ஒருவருக்கு கொடுத்த மருந்தை இன்னொருக்கு பார்க்காமலோ டாக்டர் அட்வைஸ் இல்லாமலோ பாவிப்பதை வந்து நாங்கள் கூடிய வரையில் தவிர்க்க வேண்டும் சரி நாங்கள் இப்பொழுது அடுத்த விடயத்துக்கு நாங்கள் செல்ல போவோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோருக்குமே ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருப்பது வந்து சில பேர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முகமாக இருக்கலாம் அல்லது கையோ காலோ எங்கேயும் இருக்கலாம் வெள்ளைப்படுவது என்று சொல்வார்கள் இது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு தவிர்க்க முடியாத பிரச்சனையாகவும் ஒரு கேள்விக்குறியாகவும் அதே நேரம் பயமாக ஒரு விடயமாகவும் இருக்கின்றது இந்த விட்டிலிகோ என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த வெள்ளை படுறது முகத்தில் அதை பற்றி சொல்லுங்க என்ன மாதிரியான விட்டிலிகோ என்று சொல்றது என்னென்ன பாருங்க ராஜி எங்கட எங்கட ஸ்கின் கலருக்கு காரணம் பிக்மெண்ட் மெலனோஃபோஸ் மெலனோசைட்டாக மாறி அதுலேருந்து மெலனின் பிக்மெண்ட் பெறுகுது இப்போ ஆப்ரிக்காவில் இருக்கிறவைக்கு பிக் அந்த பிக்மெண்ட் கூட அதுதான் நம்ம இந்த தோல் கருப்பாக இருக்குது நாங்கள் எல்லாம் ப்ரௌனாக இருக்கிறத எங்களுக்கு கொஞ்சம் குறைய இந்த ஓரியன்டல் சைனீஸ் ஜப்பானீஸுக்கு எல்லாம் இன்னும் குறைவு இங்கே கொக்கேஷியன்ஸுக்கு ஆளும் குறைவு அப்போ இது வந்து இந்த இது வந்து இந்த பிட்டிலிகோ இஸ் ஒரு இன்ஹெரிட்டட் ஜெனட்டிக் டிசோர்டர் அதில் ஒரு இம்யூன் டெஃபிஷியன்சி இருக்குது என்னென்னா ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஃபோம் பண்ணி இந்த மெலனோசைட்ஸ் இருக்குல்ல அதில் போய் அட்டாக் பண்ணி அந்த மெலனின் பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் தடுக்குது அப்போ அதுதான் எல்லாருக்கும் வெள்ளையாக வருது அந்த இந்த பால் மாதிரி மில்கி ஒயிட் கலர் வருது நாங்கள் ஒரு இமேஜ் கூட இதுக்காக எடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் முத்து முடிந்தால் அந்த படத்தை நீங்கள் போடலாம் நினைக்கின்றேன் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் இப்போ சில பேருக்கு நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வாய் வாயை சுற்றி இருக்கும் அது வந்து ஒரு சிமெட்ரிக்கில் இருக்கும் எப்படி இதை வந்து வேறு அது கவலைக்குரிய விஷயம் என்ற சில பேருக்கு மோகம் முழுக்க வந்துடும் அப்போ உடம்பில் வந்தாலும் உடுப்புகளால் மறைக்கலாம் மோசத்தில் வந்தால் ஒன்றும் செய்யலாம் அதுவும் இளம் பிள்ளைகளுக்கு இப்போ கேர்ள்ஸுக்கு வந்துகின்றா பெரிய கஷ்டம் இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட்டெல்லாம் சரியான 
அப்படி பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை ஏனென்றால் சில பேர் வந்து கேம பியூட்டி பார்லருக்கு போய் கேம ஃப்ளாஜிங் க்ரீம் அதில் போடுவினும் சில பேர் டேட்டு எல்லாம் அதில் போட்டு அதை மறைப்பினம் மறைக்கிறது ஓ காஸ்மெட்டிக்ஸ் தான் அது சில நேரம் நம்ம டெர்மட்டாலஜிஸ் அனுப்பினா இப்போ மொடர்ன் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் வந்திருக்குது சில நேரம் அந்த செல்ஸ் இம்ப்ளான்ட் இந்த மெலோனோசைட்ஸை இம்ப்ளான்ட் பண்ணி அந்த பிக்மெண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போயினும் அதான் இதெல்லாம் ஏர்லி ஸ்டேஜ் கஷ்டம் இதெல்லாம் மாறுறது லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரைவேட் எல்லாம் செய்வினும் அதிகமான இது ஒன்றும் செல்கிறாது இது இதுக்கு கியூரே இல்லை கஷ்டமான விஷயம் தோல் வியாதியிலேயே வந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக அதுவும் மோத்தில் வந்து தான்ண்டால் ஆனால் இது வந்து பரவுவதற்குரிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு சில பேர் அனைவரும் சில பேர் ஐயா சில பேருக்கு பரவாது சில பேருக்கு குறைஞ்சி கொண்டு போயிடும் சில பேருக்கு கூட போகும் சொல்ல முடியாது எல்லாத்துக்கும் கடவுள்கிட்ட தான் இருக்கிறாங்க வேண்டுதல் வைக்க வேண்டும் இப்பொழுது அந்த படம் பார்த்தீங்களா இந்த இவருக்கு மோத்தில் எல்லாம் வந்துட்டுது அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம் அதை குறிப்பாக எப்படி அது இன்னும் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கின்றது பிட்டோரியாசிஸ் பேசிக்கலர் வந்து இப்போ அது அதுன்னு சொன்னால் என்னென்று விளக்கப்படுத்துங்க அதுக்கும் இதுக்கும் இப்போ சில பேர் வந்து நீங்கள் என்ன கேட்டீங்கன்னா உமக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா நான் பிட்டோரியாசிஸ் பேசிக்கலர் தான் தௌசண்ட் டைம் கேட்பேன் ஏன்னா அது ஒரு சாதாரண விஷயம் அது ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லோரும் பயந்து போயிடும் வெள்ளையாக படரும் படம் எல்லோரும் வந்து ஐயோ டாக்டர் எனக்கு அந்த வியாதி வந்து தமிழ் என்னென்னு சொல்கிறது பிட்டிலிகோ இந்த வெண்படல் வெண்படல் அதெல்லாம் அதுவும் இந்த மாதிரி அது வேற போகுது ஐயோ என்று பயந்த இதுக்கெல்லாம் பயப்பட தேவையில்லை இது ஒரு சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட் ஓகே இது வந்து ஒரு சாதாரணமான ஃபங்கஸ் ஃபங்கஸ் இது ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இது வந்து இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் சிம்பிள் ஒரு ஃபங்கல் ஷாம்பு இருக்கு தானே கீட்டகோனோசோல் இல்லாட்டி நீ சோரல் ஷாம்பு இல்லாட்டி செலினியம் ஷாம்பு ஆனால் அதை முறையாக பாவிக்கணும் அதை அதை பா அதை ரின்ஸ் பண்ணி போட்டு அதை போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போட்டுட்டு திருப்பி போடணும் போட்டுட்டு ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் க்ரீமும் போடலாம் போட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது போயிடும் ஆனால் இது சில நேரம் சில நேரம் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் அளவில் இருக்கும் ஆனால் குறைஞ்சி குறைஞ்சி போய் அப்படியே டோட்டலாக போயிடும் ஓகே இது வந்து இந்த திரையில் காணப்படுகின்ற வியாதியை கொள்வ சொல்வது வந்து பிச்சிவியாசிஸ் பேசிக்கலாம் இது வந்து அவ்வளவு ஆபத்தான விடயம் இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக இது ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் ஒரு ஆன்டி ஃபங்கலை பாவித்தால் இதற்குரிய தீர்வு வந்து கிடைத்துவிடும் பயப்படுத்தவில்லை ஆனால் சில பேர்கள் நாங்கள் சொன்னது மாதிரி மற்ற வெண் படர்றதுன்னு சொல்கிறது அதோடு சேர்த்து சில வேலைகளில் கன்ஃபியூஸ் பண்பார்கள் அது வந்து வித்தியாசமான வியாதி இது வந்து வித்தியாசமான வியாதி என்று நினைக்கின்றேன் நேர்களுக்கு இது வந்து மிகவும் ஒரு பயனுள்ள விடயமாக இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் இப்பொழுது ஒரு இன்னும் ஒரு நேரம் இணைந்திருக்கின்றார் நாங்கள் அவரையும் அழைத்துக் கொண்டு அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் அடுத்த நேயர் வணக்கம் 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 யார் அங்கே இருந்து பேசுறதுக்கு சுருக்கமாக உங்களது கேள்வியை சொல்லுங்க என்ன கேள்வி உங்களுக்கு கேள்வி வந்து இந்த கையில கழுத்துல எல்லாம் அந்த தோல்ல கழுத்துல விரல்ல எல்லாம் வருது ஓகே உங்களுடைய தொலைக்காட்சி பட்டின சத்தத்தை குறைச்சி வச்சுட்டு கதைங்க சொல்லுங்க சில பேருக்கு வந்து கழுத்துல அல்லது முகங்கள்ல கரைகள்ல வந்து சின்ன மாதிரி சின்ன சின்ன தோல் வளர்ச்சிகள் மாதிரி இருக்கும் அத பாலுண்ணி என்று சொல்வார்கள் அது வந்து பரவுமா அதுக்குரிய இருக்கு அப்படியே இருக்கும் சில நேரம் அது கணக்கு வரும் ஆனால் இது பயப்படுத்த இது பினாயின் பினாயின் ஸ்கின் டேக்ஸ் என்று நாங்கள் சொல்கிறது இது கேன்சர் மாதிரி மாறாது இதுக்கு பயப்பட தேவையில்லை இதுக்கு சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அது அது சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எக்ஸிஷன் என்று சொல்கிறத பட்டுலாம் இது இதுக்கு நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை இது வந்து பினாயின் கேன்சர் இல்லை ஓகே இந்த விடயம் வரும்பொழுது நாங்கள் அடுத்தது இன்னும் ஒரு எல்லோருமே பயப்படக்கூடிய இன்னும் ஒரு விடயம் வந்து ஸ்கின் கேன்சர் ஸ்கின் கேன்சர் எப்படி அது வரும் என்று எப்படி ஆக்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எப்படி இருந்து அவர்கள் வந்து மருத்துவரை உடனடியாக நாட வேண்டும் ஸ்கின் கேன்சர் நீங்கள் என்ன கேட்டால் ஸ்கின் கேன்சர் மெட்டை கேன்சர் பார்க்க ஸ்கின் கேன்சர் வாரது நல்லது என்னடா ஸ்கின் கேன்சர் வந்தால் எங்களுக்கு உடனே தெரிஞ்சிடும் பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு லங் கேன்சர் இல்லாட்டி பவல் கேன்சர் ப்ரோஸ்டேட் கேன்சர் என்ன தெரியாது அதெல்லாம் வளர்ந்து முத்தினா புறது தான் தெரிய வரும் இது வந்து ஸ்கின்ல ஒரு கட்டி வந்தோடனே எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லை நீங்கள் பார்த்து உங்களோட தோல் ஏதாவது கட்டி வருதுன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லாட்டி மற்றவர் பார்த்து சொல்லலாம் குடும்பத்தாக்கள் பார்த்து சொல்லலாம் ஆனபடியாக இந்த ஸ்கின் கேன்சர் வந்து 
அவள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதில் வந்து நாலு வகையான ஸ்கின் கேன்சர் தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒன்று பிசிசி பேசல் செல் கான் காசனோமா அண்டு அது காமனஸ்ட் அது அந்த ஸ்கின்னில் வாரது அது லோக்கலி மென இன்பு இன்வேசிவ் மேரிக்னட் என்று சொன்னால் அது பரவாது இப்போ வந்து உங்களுக்கு இப்போ கன்னத்தில் வந்தால் அதுக்குள்ளே இருந்தோன்றிருக்கும் அது அது வெட்டி அதை நல்ல ஒரு மாஜினோடு வெட்டி எடுத்துடலாம் இதன் பார்க்க கொஞ்சம் மோசமானது எஸ்சிசி ஸ்கொயமஸ் செல் காசினோமா அது வழியில் பரவும் அது வந்து லிம் நோட்ஸ் அதை ரீச் இப்போ கையில் வந்து என்றால் இங்கே ஆம்பிட் லிம் நோட்ஸுக்கு போயிடும் லீவருக்கு போயிடும் அங்கே போயிடும் அது அது கொஞ்சம் கஷ்டமான இது அது உடனே அது வட்டணும் ஆனால் மோசமான கேன்சர் மெலனோமா இப்போ இப்போ நாங்கள் முதல் கதைச்ச மாதிரி விட்டிலோ அவைக்கு வராது அது ஏன்னா அவைக்கு மெலனோசைட்டி இல்லை இது வந்து மெலனோமா வர என்னென்னா இந்த பிக்மெண்ட் இது இதுக்குள்ளார வந்து அது கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் அது வந்து வெளியில் பரவும் மெட்ராஸ்டிக் கேன்சராக வந்துடும் அது வந்து அதில் வந்து அது இது நீவாய் என்று சொல்கிறது மோல் வெறும் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு கணக்க ஃபீச்சர்ஸ் இருக்காது இல்லை இருந்தால் போல் ஏபிசிடிஇ என்று சொல்கிறது ஏனென்றால் ஏ சிமெட்ரி சிமெட்ரிக்கலாக இருக்காது ஒரு மாதிரி இருக்குள்ளே இருக்கும் பி போர்டை வந்து மாறி மாறி இருக்கும் மற்றது சி வந்து சிடி என்று அப்படி போய்கொண்டிருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னா ரேப்பிட் க்ரோத் வளர்கிறது சேட்டலைட் நோட்டிகள் அதை சுற்றி சுற்றி சின்ன 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 டோட்டர் நோட்டிகள்ஸ் வாருது மல்டிபிள் கலர்ஸ் பிளாக் ப்ரவுன் அப்படி அது அந்த லீஷனுக்கு கணக்கு இருக்கும் மோர் தேன் செவன் சென்டிமீட்டர்ஸ் அது வளர்ச்சி வந்துடும் மற்றது ப்ளீடிங் இச்சி இல்லாடி ஹேர் க்ரோத் அதில் வந்து என்றால் டேஞ்சரஸ் ஆனால் இதுக்கு வந்து க நைஸ் கவர்மெண்ட் இது போடி டூ வீக் ரிஃபரல் இருக்குது உடனே டெர்மட்டோலஜி அனுப்பினா ரெண்டு கிலோ மீக்கில் அப்படியே பார்த்து அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணி விடணும் ஏர்லியாக கண்டுபிடிச்சால் அதை வெட்டினால் ஒன்றுமே நடக்காது அது லிம் கிளான்ஸுக்கு அங்கே பரவினா கொஞ்சம் கஷ்டம் இதை விட நாலாவது வந்து கியூ கியூட்டேனியஸ் மெட்டாஸ்டேட்டிக் கேன்சர் உடம்பில் வேறு பகுதியில் இருக்கிற கேன்சர் வந்து ஸ்கின்னுக்கு வரும் இப்போ லங் கேன்சர் ப்ரோஸ்டேட் கேன்சர் அப்படி போன் கேன்சர் அதில் என்றால் ஸ்கின்னில் ஒரு கேன்சர் கட்டி வந்துடும் அதுதான் முதல் சைனாக இருக்கலாம் லங் கேன்சருக்கு இதில் கேன்சர் வந்து ஸ்கின்னில் வாடுறது ஈஸியாக ஏர்லியாக ஏர்லி டிடெக்ஷன் எந்த கேன்சரும் முதலே கண்டுபிடிச்சால் கியூ பண்ணலாம் எல்லோருமே பயப்படக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக தான் அது இருந்தது குறிப்பாக டப்பண்டு நேரமும் நெருங்கி கொண்டு வரப்படியால் இந்த அத்லட்டிக்ஸ் ஃபீட் என்பது வந்து எல்லோரையும் அஃபெக்ட் பண்ணுகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அதிலிருந்து எப்படியாக வந்து வெளிவருது அத்லீட் ஃபீட்ன்றது அத்லீட்ஸுக்கு வாரது இல்லை என்னென்னு தெரியாது அத்லீ அத்லீட் ஃபுட் என்று சொல்கிறது என்னென்னா இந்த காலில் இந்த இப்போ விரல்களுக்கு இடையில் வெப்ஸ் இருக்குல்ல அந்த பார்த்தீங்களா இந்த இந்த டோஸுக்கு இடையில் உள்ள வெப்பில் இந்த ஃபங்கஸ் இந்த ஃபங்கஸ் அதில் வந்துடும் வந்தால் அது காரணம் என்றால் மோஸ்டர் அது அந்த நீங்கள் வந்து அது வந்து இப்போ ஷவரெல்லாம் எடுத்துட்டு அதை ட்ரை பண்ணாமல் விட்டு மோஸ்டரோட விட்டால் இல்லாட்டி சொக்ஸன் எதுவும் போட்டுட்டு இருந்தால் இல்லாட்டி அதிகமாக ஸ்விம்மிங் பூல் அதுக்கு போயிட்டு இன்னும் இன்னும் ட்ரை பண்ணாமல் இருந்தால் வெட்னஸ் வந்து என்றால் இந்த ஃபங்கஸ் வந்துடும் அதான் அத்லீஸ்ட் ஃபுட் அந்த வெப்பில் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இதை கவனிக்காமல் விட்டால் இது பரவி ஸ்கின்னை சாப்பிட்ருப்போம் சின்ன சாப்பிட்டா வெளியில் உள்ள பாக்டீரியா இருக்குல்ல ஸ்டெப்லோகோக்கஸ் ஸ்டெப்டோகோக்கஸ் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்குள்ள போய் செல்லுலாயிட்டு செகண்டரி செல்லுலாயிட்டு சென்று அது பாரதூரமாக போய் செப்சிஸ் பிளட் பாய்சனிங்காக போயிடும் ஆனால் இந்த ஃபங்கஸ் நாங்கள் இன்னும் நிறைய பேச இருக்கின்றோம் நேர்களே தவிர்க்க முடியாத காரணம் நேரம் ஏற்கனவே நெருங்கி விட்டபடியால் நாங்கள் இத்துடன் இந்த தலைப்பை இன்று நிறைவு செய்து கொண்டு முடியும் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஸ்கின் வந்து ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்ன மாதிரி பெரிய ஒரு அங்கம் எனவே நிறைய பிரச்சனைகளும் இருக்கும் இன்னும் ஒரு முறை உங்களுக்கு வர முடியுமாக இருந்தால் நாங்கள் ஸ்கின் பற்றிய நிறைய விடயங்களை நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த குறுகிய நீளத்தில் எங்களிடம் வந்து நிறைய விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிகவும் நன்றி டாக்டர் மிகவும் நன்றி சில நேர்களை நாங்கள் இத்துடன் இன்றைய மருத்துவம் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொண்டு மீண்டும் மற்றும் ஒரு மருத்துவம் நிகழ்ச்சியினூடாக நாங்கள் உங்களை சந்திக்க தொழில்நுட்பத்தில் உதவிய கல தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் மற்றும் ஒரு மருத்துவம் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது ராஜி சுதர்ஷன் வணக்க